Hello, teacher. Hello, hello, Ita. Aquí estamos, Ita. ¿Cómo estás, Ita? Bien. ¿Y usted cómo está? Aquí, gracias a Dios, mira, empezando otra sesión más con ustedes. Ay, sí, qué bueno. Acá estamos, solo los otros dos. Ya sí, estoy. solo los otros dos. Ya ya ratas estuve ahí conectada porque quería arreglar lo de la cámara. Mm. ¿Y ya lo sí. pude arreglar? Sí, más o menos, ya. Quedó un poco. Qué bueno, me alegro. Sí, sí. Ya está más o menos. <ríe> ¿Y, cómo, ¿Y cómo le fue ahora, Ita? ¿Qué hizo de bueno? Pues muchas cosas buenas y bonitas. Qué bueno, me alegro. Y trabajar, sí. Ay, sí. ¿Y usted qué tal? ¿Su niña? Pues fíjate que está bien, súper bien. Gracias a Dios, ya no, con el papá y, y la abuela que ha venido a visitarlos. Oh, qué <ríe> bueno. Está bien. Hoy oh, sí. Ah, yo creo que no estabas conectada. Estaba viendo, este, abri abriéndolo el manual. Así. Pensé que no estabas conectada. Ah, sí, ya, la con ya la lo imprimí. ¿Verdad que es mejor así? Porque así no estás copiando, ah, todo, ay, solamente llenas. Sí. Uh -huh. Solo se busca la hoja. Sí, vale, mira, en la clase de ayer, este es que yo no le entendí mucho a lo ah, de, sí. de los nombres. ¿Por qué va en cada uno ese nombre? ¿Cuáles son ah, contable, en los contable nombres? En, en, lo, en, la, en la unidad 1 que vimos del manual, uh -huh. que dice que en la letra A va el 4, ah, que eh. es Dimension. Ya, tú hablas del vocabulario, Ita. Sí, sí, sí. Ya, ya. Vaya, es que ahí te da la descripción de cada uno de, de los conceptos que tenés en el, en el numeral. Por ejemplo, uh -huh. si decís Battery, Life. ¿Qué es Battery Life? Cuando te, ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas Battery Life? Eh, battery... Espérame que no le encuentro. Ah, battery, batería. Ajá. Eh, la duración. Ajá, la duración de la batería. Entonces usted tiene que encontrar el, la descripción del concepto ah, que tenés ahí. batería. Ajá. Por ejemplo, a, uh -huh. a, a, ¿cómo se lee? A measure. A measure. A measure. A measure of battery. Uh -huh. Battery. Solo me acordé de alguien que me decía, ¡Esta es mi battery finish! <risa> battery. No sé por eso no aprendí lo de battery. Oh, vaya. <risa> vaya, pero mire, va aprendiendo, eso es lo bueno. <risa> sí. Dice performance en longevity. 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 Vaya, aquí sí. Y la otra dice, la uno, que dice que es la talla, ¿va? Eh, Addings over dimension or me magnitud cómo es magnitud magnitud es que Hello. tiene que ponerlos a leer tiene que ponerlos a leer yeah I will do that okay Hello everybody how are you cómo me les va bienvenidos a una sesión más chicos de inglés para el trabajo cómo me les fue how are you today guys Good evening, Peter. Good evening, Rachel. Good evening, Pablo. Good evening, Cristina, Alexis, Edwin, Italina. Bienvenidos. Welcome to this session, right? One session more. Okay, today we are going to try to speak just Thank in you. English. Okay. 
So yeah. for that reason, I will try again. I will try <laughs> because sometimes it changes, right? Se me cruza así el Spanish. Entonces, ahí me perdona. <laughs> Apologize for that, okay? But I'm going to try, okay? I promise. <laughs> okay, guys. So yesterday we were talking about what? Could you remember what we were discussing yesterday? Because I don't remember. I'm all woman and I tend to forget everything. So that means I need your help, guys. Okay. For a while, the others can connect it. We can start with the class. Remember that we have two hours and no more time. So that we are going to get advanced for that. Okay. So, so what we were discussing yesterday. Could be a concept, could be a rule, could be an example, right? Uh, or something, a comment that you want to add, it's okay for me, okay? So, who wants to make some comments or who wants to participate about what we were discussing yesterday? Oh no. <laughs> no. Oh no. Oh no. Oh no. <laughs> Tell me when I speak so fast because I tend to speak so fast and I don't know why that's happened to me. So you can say, teacher, don't speak so fast. Please repeat it again. Okay. Oh no. Daniel. Come on, Daniel. Welcome, Daniel. Yeah, Daniel be occupado. So a busy man, right? Right now. Radio Oyente. Star Wars. <laughs> Miren, Daniel, hoy es un nombre muy ocupado. Hoy no nos presta atención. <laughs> oh, no. Hoy no existimos. Mire, qué hombre más serio. Este, qué hombre más serio. De hoy. Serio. Hoy no. <laughs> Totally change. <laughs> Cambió la, el, el poster aquel por un ambiente de trabajo <laughs> y un aire acondicionado. Yeah. Solo so, porque estoy humilde, como, como me, me tratan. ¿no? Ay, no puedes hablar ahorita. No. I'm just kidding. Oh, so, Mire, no se puede. No se puede. Okay, you are using uniform, right? Yeah. Okay, perfect. No se puede, no quiere que se den cuenta cómo es de tremendo de... No, 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 les... no, no es una mala, pero es bien. Nice. Excellent. Bien. I'm just kidding. Okay, welcome, guys. So we are going to start with the class because if you're going to start with the class, they tend to answer my attention, right? call my attention. So we have to start right now. Okay. Could you remember what we were discussing yesterday? We were talking about what? Con and uncountable nouns. Mm -hmm. <clears throat> what can you say about that? Yeah, you're okay. <clears throat> What can you say about that, guys? Check your notes, please. Check it. In. De que habló, teacher, perdón, que estaba llamando la atención aquí. Aha, uh -huh. could you tell me something about the class, guys? Contable, no. Ah, contable. Contable, no. Have only one form. No plural, dice. Ajá. Always use a singular verb. Ok. Por ¿sabes? ejemplo, no Ajá. plural. Buder. Uh -huh. Y no se puede decir buder. But so it is a butter, mm. okay? Butter, butter. butter. Nice. <clears throat> Lo voy a poner. Sí, entre paréntesis, between brackets or in brackets, you have to write it down the butter. pronunciation. Butter, okay? Butter. Butter. Okay, so yesterday we were talking about, as uh, Ikta said before, countable and uncountable nouns. And she said that 
no countable nouns has same plural forms, just singular forms. Remember that they cannot be count. They can be measured <clears throat> by adding, for example, a cup of coffee, a bag of sugar, or maybe a bottle of water, a bottle of oil, a bottle of juice, or maybe if you want to add a box of milk, a box of cream, a box of what? A flour or rice. In that way, they can be counted. But the noun in general is not countable. So that means they can be counted. But if you measure that by adding a certain things, like butter, like box, like bath, like glass, like cup, like etc. Cetera, et cetera, right? So in that case, the can be count. But if it is not like this, not it is not countable. Okay, and the countable nouns, yes, it has plural and it has singular forms. Okay, for example, an apple, two apples, three apples, four apples, or maybe a strawberry, two strawberry, five strawberries, so they can be counted in that way. Okay, so also we were talking about where we are going to add yes, but I don't like my que les mandé. Did you see the, the picture that I sent you? Donde estaban las reglas gramaticales, cuando se les iba a agregar los plurales o cómo se van a formar los plurales de los nombres. Yo no lo. Rachel, come on, Rachel. Sí. Ahí está bien especificado cómo nosotros vamos a medir, ¿verdad? Y cómo, sí, vamos... Y cómo vamos a hacer los plurales de los nombres. Recuerden que casi se parece a la regla de los. De los... De los, ¿cómo se llama? De los verbos, ¿ok? Cuando termina en Y precedido por una vocal, solamente se les agrega S para formar el plural, ¿ok? Pero si termina en, en Y, pero precedido de ella, va una consonante, entonces me le va a cambiar la Y por la Y latina, me le va a agregar S al nombre para formar el plural. Por ejemplo, tenemos... Berry, ¿qué es un berry? ¿O strawberry? Una fresa. Una fresa, entonces oh. para decir fresas, armar el plural, como termina con dos consonantes, ¿verdad? Entonces vengo yo y le cambio, y, y se resulta strawberries, ¿ok? Cambiamos la, la, la Y por la Y latina y agregamos el IES, bien, ¿ok? Vale. Voy a proyectar otra vez para hacer un recuento de esto. Okay. Déjenme decirles que este día tenemos otro temita que ya estamos algo relacionados o algo ya empapaditos de eso, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto. Pero el programa nos lo exige, ¿verdad? Para retomar la parte que corresponde por la lección que vamos a ver este día, ¿ok? Vamos a ver. Déjenme eh, proyectar ahorita, chicos, yo tal vez. Bueno, miren, chicos. Today we are going to talk about have to as an obligation. ¿Se acuerdan del have to? Do you remember have to? Have. Mm -hmm. I, I, I have to. Cut. No, no, verdad. I. For example, I had to make the dinner. I had to. Ah, yeah, dinner. yeah. I have to receive. I have to receive the class, English class. I had to work. I have to pay attention. <laughs> I call your attention. You have to pay attention. I'm just kidding, Daniel. You say que rapito, ¿verdad? Pablito, you have to speak. <laughs> Are you busy? <laughs> yes, teacher. Yes, teacher. Ya se confundió. I'm sorry, lo confundí, Pablito. Yeah. <laughs> Vaya, a ver en qué está oh, no. el Vaya, recordemos que el how to lo tomamos a veces como modal verb porque a veces uh -huh. este sustituye al modal verb más, que significa... <laughs> Debes o deberías, ¿verdad? Tú debes hacer esto. 
y lo tomamos como obligación de una necesidad o expresando una necesidad, una tarea o, un, o una obligación moral que se tiene que hacer. Por ejemplo, tenemos acá, mira la chica, ella está estresada, right? She's stressed. She has to finish the report by 5 p.m. Okay? She has to. ¿Qué significa? Ella tiene por ley que terminar el reporte y entregarlo a su superior. ¿verdad? Son, entonces, por eso es que se toma como obligación. ¿Ok? Have to. ¿Ok? Se recuerden que la estructura de estas oraciones siempre va el sujeto más el have to más el verbo base, ¿verdad? Siempre separado por el infinitive, que en este caso es to, right? Y luego vamos con el complemento, ¿ok? Vamos. Dice, have to can be expressed in the three forms. As we already know, we have affirmative, negative, e interrogative forms of the other forms that we were discussing before, okay? And we have the affirmative form. It has the following structure. In the affirmative form, we are going to place the subject plus have or has to plus the verb plus the complement, okay? Here is going to depend if the subject the, the subject that you are going to use if you are going to use have or has. Remember that we are going to use has with third persons. Okay, third person. That is he, she, and it, right? He, she, and it. But if you are using you, we, and there, we are going to use have to, okay? In positive examples, okay? For example, uh, Ikta, you have to make your homework, is an example, okay? Ikta tiene que hacer su tarea. You have, ¿por qué have? Ah, porque you is second person, okay? So that is why we are going to use have. Pero ¿qué pasa, teacher, si yo le digo, okay, Él tiene que hacer la tarea. ¿Cómo sería la oración? He. He. He has. He has homework. to make. Homework. Make. His homework. Mm -hmm. He has to make his homework. Or he has to do his homework. You can use both. Okay. So in this case, we have some examples. We have these charts that explain better how you are going to work with. Okay, for example, we have have or has. In affirmative form, the third person singular changes from have to has. That is the ones that I told you before. For example, if we have I, you, we are going to use have to work. If we have he, she, it, we are going to use has to work. If we have we, you, they, we are going to use have to work. Okay? If you want, you can take pictures and you can send them to the WhatsApp group in order to share with all of you guys, okay? Share it with all of you. Teacher, no va a pasar la lista. Okay, perfect. Just five minutes past eight, so that's when it's time to pass the list. Just give me some minutes. Vaya, voy a dejar de proyectar entonces y vamos a abrir la lista, ¿ok? Tengo unos minutitos y luego seguimos. Vamos a ver. No me den acceso a estas chicas. Si no, no hay nada. Daniel no vino, escuché. ¿Hola? Daniel no vino. Cero, póngale. Cero conductas. Oh, no. Solo el espíritu de Daniel. So, no, es, no, ahí está la presencia, ¿eh? <risa> Espérense que ahorita ando buscando esta cosa no ¿Qué? me sale, no me sale. solo la presencia la presencia de Daniel ahí está se siente se, 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 se ve se siente que Daniel está presente es un un mensaje dice yo que no puede entrar quién quiero ver George, George. Sí, pero no puedo entrar a la clase. Ah, ok. Pues, este, 
Permítame, vamos a volver a mandar. Ok, George, ahí está. Miren que no hay a dónde me han mandado la lista, chicos, porque me la mandaron al grupo de WhatsApp, la primera no funcionaba. Y ya se guay. Vamos a ver, déjame buscarla, niños, porque si no, no la hay, no la hay. Ok, Marisol. Este la tiene bien arrevesado cuando está en el trabajo, conecta la cámara. Y cuando no está en el trabajo, no la conecta. <risa> no me gustan tus reclamos, no me gustan tus reclamos. Espérate que ahorita tiene que estar serio, Daniel. Ahorita está en modo civil. Sí, <risa> sí. 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 <risa> Miren, no la haya, niños. Denme unos segunditos. Vaya, sigamos para mientras. Permítame que es que me, me han mandado de varios, me han mandado Marisol, me han mandado este otro chico que es nuevo para mí. Ah, no, 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 ya sé. Ya sé, no me acuerdo que él, él me lo han mandado al, al correo. Pues sí, ya ahorita, ahorita. Ahorita se las puso. Ajá, dígame, sigamos hablando. Let's talk about that. Let's talk about have to. An example, guys. Could you give me some examples with have to in affirmative form? Vamos a aprovechar. Qué raro. No le permite pasar más. Dice George. Cuatro, tres, cuatro, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Creo que estas somos. Sí, se Ok, sí, estas somos. Perfecto. Ok, guys, bye. Alex Enoch Ramírez Salazar. Sí. Ok, Alex. Bienvenido, Alex. ¿A dónde estamos? Pero no sé qué nombre. Chichera Amanda ya no está en el grupo. ¿verdad? No, fíjense que eso estaba viendo que me reportaron que solo 13 de 24 se inscribieron. No sé por qué. Ok. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Thank you, teacher. Ok, thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Excelente, Alexis. Cristina Beatriz Rivera Caravantes. Present, teacher. Thank you. Thank Daniel, you. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lisset Ayala Ramos. Erika me dijo que va a estar de oyente. Ok, Watch. estamos. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Fabiola. Ok. Francisco Ernesto González Boquín. Francisco. No yet. Ok. Italina Castro. I'm here. Ok. Thank you, Italina. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you, Jennifer. Jorge Alberto Laines Díaz. Ah, George es el que estaba tratando de entrar. No sé por qué. Bueno, lo vamos a poner ahí para mí. José Edwin Escobar Posada. Present. Ok. Karen Eli Torres García. Present. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Luis. No. Ok. Vamos con Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nancy, ok, thank you Nancy Nelson Arnoldo Revilla Quintanilla Nelson Present teacher Ok, thank you Nelson Present Thank you Oscar Daniel Castillo Ramos Oscar Daniel Castillo Ramos No, Paula de Alberto Juárez Present teacher Thank you, Pablito Vamos con Salvador Wilfredo Cerón Palacios 
Presente. En qué Salvador vamos con Teresa de Jesús Ramos Santos. <coughs> Teresa. Ok, no bien. Vamos a ver qué pasa con Jorge. Ok, vamos a ver. Le volvemos a enviar el, el link. ¿Alguien podría reenviarlo, chicos? No sé por qué no me... No le... No le ayuda a nosotros a tener acceso. ¿Será que está mala la señal de internet y por eso no pasa? Sí, ok. okay. No. Vaya, lo vamos a ver si luego pasamos la lista. Oh. Ok, sigamos, chicos. Let's continue, ok? Vamos a ver. Ajá, seguimos entonces. Estábamos hablando de la forma afirmativa, ¿verdad? Hablábamos de third person, second person, where we are going to use have to and where we are going to use has to, okay? And here we have a chart that you are going to uh, get in the WhatsApp group in order to explain better the structure of each sentences in this case, okay? So this is affirmative sentences. For example, if I say, um, I had to speak a lot. Yo tengo que hablar fuerte. ¿Por qué? ¿Verdad? Es como una obligación a la hora de dar la clase. Pues si no hablo fuerte, no me van a escuchar. Entonces es algo que me obliga, right? It's like an obligation. So that means I have to. Because it's first person, I'm talking about myself. So that means we are going to use have to. But what about if I say, eh, Rachel has to speak low. What I'm saying. Rachel has to speak low. Mm -hmm. Rachel tiene que hablar fuerte. Ajá, uh -huh. Rachel mm -hmm. tiene que hablar fuerte. Low, low. Despacio. Ah, perdón, despacio. Okay. Low is more louder, okay. Vaya, entonces... Seguimos. ¿Algo otro ejemplo que ustedes quieren agregar, chicos? Let's talk about some examples more. The secretary has, has to print the document. Yes, sí, yes. The secretary has to print some documents. Okay, perfect. Good. Excelente, Italina. Somebody else? ¿Alguien más? ¿Somebody else? Hoy oh, salud, Dios mío. Hello. <laughs> Somebody else wants to participate? Come on, guys. You have to participate. Remember, the most you practice, the most you learn. Okay? Here you have to speak. Don't be afraid and try to participate. Okay? So, if you don't have any other examples, I'm going to continue. Do you have any questions up to here? ¿Tiene alguna preguntita hasta aquí, chicos? ¿Puedo armar otra teacher? Yes, of course. Do it. I have to work okay. eight hours a day. Okay. I have to work eight hours a day. Okay, perfect. Good, excellent. Somebody else? Okay, me finish. Okay, thank you so much for your participation. Rachel? You to class. Okay, the teacher has to give the class, okay? La teacher tiene que dar la Classes. This is an obligation because it's your responsibility. It's something that you have to do every day, okay? So it means it applies, okay? Okay, perfect. But it's up to here. What about this one? Okay, so we already see the affirmative form, but also we have the negative form. When we talk about negative form, remember that its structure is the following. We have the subject plus do or does, in this case, it's an auxiliary verb in present, plus the word not. 
plus how to plus the verb plus the complement. Okay, for example, we have do or does in negative forms the third person singular changes from do to does. Okay, for example, we have I do do not have to work. He she it does not have to work. You wither do not have to work. But teacher, ¿por qué aquí no se utiliza el has? Si estamos hablando de terceras personas. Because we already have the auxiliary verb that in this case is do or does. In this, in this case is does, right? And it absorbs the change of the verb. So that means the verb is going to be in the base form. Okay, so that means it's going to be in infinitive form. So that is why we are going to say, he does not have to work. She does not have to work. He does not have to work. But also you can use contractions, okay? Or the contractive form. For example, we can use, we can use he doesn't have to work. She doesn't have to work. He doesn't have to work. Okay, it's clear? Uh-huh, and here you have what I'm explaining before. Short forms of the negative form are the same as short forms of the present. People, I don't, you don't, he does. In negative form, remember, negative form. Okay, it's clear what you are going to do? For example, you can say, um, Alex, okay, doesn't, have to work today. Alex hasn't, or no, doesn't have to work today. Alex no tiene que trabajar hoy, okay? Rachel doesn't have to take care of her baby today because her mother is going to take care of him, okay? Rachel no tiene que cuidar de su bebé este día porque su mami le va a cuidar a su bebé ahora. Okay? It's clear? How okay. it works? ¿Cómo trabaja? Okay, perfect. Does. You can use long form or you can use does. And la única diferencia es que esta suena más natural al momento de hablar. Okay? So, and also we have the interrogative form. Siempre la interrogative form. Siempre va. Its a structure is the, is the following. For example, we can change the position, right, of the auxiliary verb and the subject. So you're going to change that. So it is not the subject at the beginning, sino que el auxiliary verb in this case. Do or does plus the subject plus have to plus verb in infinitive form plus the complement. And at the end, we are going to add the question mark because if you don't add question mark at the end, it's not a question. Okay, be clear in that. You are okay, done yeah. in the interrogative mm -hmm. form. The third person singular changes from do to does, always. With third person, you are going to use does. With second and first person, you are going to use do. And we have some examples here. Do you have to work? Do you have to work today, Rachel? Do you have to work today, Rachel? Tiene que trabajar hoy? Yeah. No, I don't, right? Or maybe if you are going to use the positive form, you're going to say, yes, I do. See, you see. No, you're not, okay? Remember that always you're going to use do or does. Depends on the person you're talking about, okay? Do you have to work? Yes, I do. No, I don't. Does she have to work today? Yes, she does. No, she doesn't. Do we have to work today? Yes, we have. Yes, we have. Oh, yes, we do, right? Si nosotros tenemos, right? O nosotros sí lo haremos, ¿verdad? En este caso puedo utilizarlo, ¿verdad? Aunque si no, pues utilizo solamente el how o solamente el do. Okay? Yes, I have. 
Oh, no, I have not or haven't. Also, you can use that. Okay? It's clear? Others confused? No? Okay, perfect. Vamos a ver otros ejemplos, chicos. Tenemos más ejemplos, tanto de forma afirmativa como de forma negativa e interrogativa para que usted pueda tener una mejor comprensión de eso, ¿ok? Affirmative form. The owner said, I have to move to another house. El propietario dijo, me tengo que mover a otra casa, ¿ok? You have to buy a new fridge. The one you have is broken. Tienes que comprar otro refrigerador, otro congelador, ¿verdad? El que tienes está quebrado, ¿ok? This has to be her flat. Okay, she said it's floor to flat 30. Okay. Negative. You don't have to clean your kids' clothes every day. Tú no tienes que limpiar la ropa de tus hijos todos los días. Alisa or Alicia, right, doesn't have to search for a student flat. Okay. No tiene que buscar que por el, 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 un, una, como un apartamento para su, para estudiantes, ¿verdad? Es como, como, como que usted vaya a rentar algo, flat. ¿Ok? That's the meaning. Ahora vamos con la siguiente. We don't have to sell the car. No tenemos que vender el car. Is clear? Questions? No? No question. No question. Okay, perfect. Good. Excellent. Interrogative form. Do we have to clean the mess she made in the kitchen? ¿Tenemos que limpiar el desorden que hizo ella en la cocina? Do you have to paint the walls? Tienes que limpiar la, las paredes. Tienes que pintar las paredes. Do they have to complain about everything? Tienen ellos que quejarse de todo. Tienen que quejarse de todos, de todo y todo, right? That's the meaning of that. Bye. Questions, guys? Vaya, ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar, ¿ok? Let's to practice. Vaya, yo voy a, a, a cerrar esto, voy a dejar de compartir un ratito. Y vamos a practicar, ¿ok? Vamos a interactuar. Porque quiero que hable, ¿ok? I want to speak. I want you to speak with me, ¿ok? So, let's practice. I'm going to make some questions and you're going to answer using the forms that I told you before, okay? You can use short answers or you can use long answers, okay? Remember that you are going to use have to, okay? Yes, I have, no, I haven't, or yes, I do, no, I don't, okay? Whatever you want to use, is, it's okay, okay? So, vamos a comenzar. Y quiero empezar por los chicos que no están conectados con cámara, porque es importante que usted se conecte con la cámara, ya que... Es una normativa del grupo <coughs> y de Isafor. Usted tiene que estar conectado con su cámara. ¿Ok? Vamos con Teresa de Jesús. Mm, está oyente, ¿ok? Vamos con... Eh, miren, aquí hay varios y no me han dicho. Yo pasé la lista y les he puesto sin asistencia porque no me han contestado, ¿ok? Vamos con Catherine. Catherine, are you there? Catherine? Hello, teacher. Hello, Catherine. Welcome. May I have to Thank may you. may I make may I make you a question? Okay. <laughs> okay. Do you have do you have to go out with your friends tonight? Uh, no. Maybe no? tomorrow. No, I? No, I don't have. 
No, I haven't. Okay, or no, I don't have. have it. Perdón, oh, no, que... oh, no, I don't have. Okay, so it's clear. It's okay, it's okay, I don't have. I don't have. Okay, I don't have to, right? Also, perfect. Okay, bye. Ahora, Catherine, elíjame a uno de los que no están conectados con la cámara, please. Choose another one. Mm. Bueno, todos la han puesto. <laughs> No todos, hay varios ahí conectados. Carper. Edwin. Edwin. Estaba pensando en Edwin. Me leíste el pensamiento. Edwin, are you there? I am, yes. Ok, perfect, Edwin. May, may I make you a question? ¿Puedo hacerle la pregunta? Eh. Yo tengo que hacer la pregunta. No, yo se la voy a hacer a usted. Usted me la tiene que contestar. Ah. Ok. Ok. Do you have to watch television today? Uh, yes. Yes, I have. Yes, I have. Ok, perfect. Choose another partner, yes. please. Uh, Alexis. Alex. Alexis Velázquez. Are you there? Alexis? Yes, sure. Okay, Alexis. May I, may I make you a question? Yes, of course, right? Tell me. Okay. Do you have to repair your, okay. your motorcycle today? Repeat, teacher, please. Okay. Do you have to repair or do you have to fix your motorcycle today? No, I have. No, I have not. Okay, or I haven't. Or no, not at okay. all. No, I don't have. You okay. can use both. Okay. No, I don't have. Okay. Okay. Vamos con el siguiente. Ahora yo voy a empezar a escoger. Okay, porque estamos así. Eduardo Reyes, are you there? Eduard. Edward, no, ok, perfecto, vamos con los demás. Vamos con Jennifer, ok, Jennifer, may I make you a question? Jennifer, do you have to cook today? Uh, yes, I do. Yes, I have, right? Yes, I have. Yes, I have. Ok, perfect. So, Alex, do you have to... Déjame ver. Do you have to make homework today? Alex? You have some problems? Okay, yes, <laughs> sorry. Um... Uh, re, re, um, repeat, please. Do you have to make homework tonight or today? Yes, I do. Yes, I have. Okay. Yes, you have. Ye okay. Yes, I have. Yes, sí, yes, I. Una obligación. Acuérdense que después de la clase hay una tarea. Entonces usted está como obligadito a hacer su tarea todos los días. Okay. Thank you so much. Vamos con Cristina Beatriz. Cristina. Okay. Do you have to go out tonight? Do you have to go out tonight? Tiene que salir hoy en la noche. No, I have no. No, I haven't or no, I don't have. Can you use that? Okay, vamos con Italina, Italina. Do you have Hi, to teacher. do you have to study every day? Yes, I have. Yes, I have. Okay, perfect. Karen Garcia Torres Garcia, are you there? Hi. Hello. Okay, Karen. Do you have to prepare the dinner tonight? Yes, I have. Yes, I have. Okay, Pablito, do you have to work tonight? 
does not have. No, I don't have, right? But I haven't, you can use haven't also, right? Ok, perfecto. Vaya, chicos. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, como yo ya les hice preguntas, o sea, me repito, ahora vamos a... We are going to switch. ¿Qué switch? Vamos a cambiar el rol. Usted me va a hacer preguntas a mí y yo le voy a responder, ¿ok? Ahora usted se haga la parte difícil y yo me llevo la parte fácil, ¿ok? Go ahead. Pica para aquí. En el chat de la meeting. Sí, en el chat. Ok. Voy a abrir el chat para que me lo escriba. Write it down, please. Varios, para mientras, ¿quién es el que no va a entrar a la sesión, por favor, para ponerle su asistencia? Porque a algunos no les he puesto asistencia porque no me han contestado, chicos. Good evening, teacher. Disculpe, pero no podía entrar hasta ahorita. Ok, tú eres eh, Jorge. 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 Correcto. Ok, perfecto. Ahorita te lo voy. Yo también, teacher, Erika. No, ok, Erika, sí, me acuerdo de Erika. Vamos a ver, Erika me dijo de que... Ah, ok, Erika, usted ya le puso su asistencia, gracias. Fabiola, Francisco Ernesto González Boquín. Teresa Jesús Santos o Ramos Santos. Y Teresa creo que por ahí está, ¿verdad? Pero no me contesta. Es el teacher, ah, no okay. podía entrar. Ok, perfecto, Teresa. Muchas gracias. Ahorita le pongo su asistencia. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana. Ana, Ana Lisette Pérez Colindres. No. Ok, vamos con Francisco Ernesto. Tampoco. Vamos con Oscar Daniel Castillo Ramos. Either, right? Ok, maybe later, right? Ok, vamos a ver quiénes me han escrito. Erika, ok. Do you have to work today? Yes, I have to. Ok. Alexis, do you have to take the bus today? No, I haven't. Or no, I don't have. Uh, do you have to purchase tomorrow in the supermarket? Hmm. Sincerely, I don't know. <laughs> I guess there is, I haven't, ok. And, no hay money. Yes? There's no more money. Hasta que me paguen. No hay pay, pay, no pay. pay. <laughs> no pay. Pay, pay. Okay, Karen, do you have to prepare class every day? Yes, I have. Three times a day. Sometimes, okay? Vamos a ver. Rachel Campos, okay? Do you have to go to shopping? Ooh, I would like, but I have, but I haven't. <laughs> no, I haven't. <laughs> Nancy, teacher, do you have to go to the dentist tomorrow? ¿Cómo me adivinó, Nancy? Ay, qué chulo. Si tengo que ir. Yes, I have, ¿ok? Yes, I have. Vamos a ver. ¿Qué más? Who else? Mire, Nancy, usted es adivina. Me adivinó. Quiero ir, pero no sé si voy a ir, pero deseo ir. <ríe> Necesito ir a checarme mis dientitos. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Who else? ¿No querías? Vamos, niños, esta es una, 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 una tormenta de preguntas, ¿verdad? Una lluvia de preguntas. No es lluvia, sino que tormenta porque tiene que ser seguidita, right? You have just five minutes to do that. Ok, Alex, teacher, do you have to eat pupusas tomorrow? I have to. I, and I hope so, okay? Así lo espero, Alex. <laughs> Vamos a ver. Ictalina, teacher, do you have to go to the office tomorrow? Yes, I have. Salvador. I eat pussy. <laughs> I know. <laughs> okay, do you have, no, 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 no. do you have any pet? 
Vaya a saber. Esta es una pregunta, sí tiene el have, pero aquí el have está cumpliendo la función del verbo principal. ¿Ok? Entonces, no es como una obligación. Acuérdense que siempre tiene que ir have to más el otro verbo, que funciona como verbo principal. Por ejemplo, do you have to feed the pet? Tú tienes que alimentar a la mascota o a tu perrito o a tu mascota. Do you have to feed the pet? Yes, I have. Okay. Pablo, okay, dice, teacher, do you have to pass attendance as in a second time? Yes, I have to. Every day, okay? Teacher, do you have, do you have, oh, okay, eso es lo mismo, Ita. Tú, este, el have mm -hmm. está funcionando como verbo principal. Tiene que utilizar el have to mm -hmm. más. Do you have to take care of your babies? Tienes que cuidar a tus bebés. Yes, I have to, right? Jennifer, mm -hmm. you have to give classes early tomorrow? Yes, I have to also, right? Muy bien, buena pregunta. Who else? ¿Qué más, chicos? Somebody else? No more? Ok, perfect. Good. Vaya, vamos entonces. Vamos a la práctica, chicos. Como ya manejamos más o menos esto, vamos a ir a la práctica. Ok, let's see. Teacher, me... I asked for you. Ajá. Uh -huh. um... Es, esa, esa oración que hice, ¿cómo, ¿cómo era en realidad? Vaya, acá, Ictalina, usted eh, tiene que poner dos verbos, ¿ok? Separados por el, mm. la palabra to, porque el have to es como un auxiliar también. Do you have to take care of your babies? ¿Tienes que cuidar a tus bebés o a tus hijos? Okay. Yes, I have o no, I haven't. Ok, o no, I don't have to, right? Ok. Ok, thank you, teacher. Perfect. Vaya, bueno, vamos. Hoy sí, voy a abrir el link y se los voy a mandar ahorita, chicos, para que hagamos la práctica. Es la única práctica que vamos a hacer y luego vamos con el manual. Vaya, bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mm. Permítame que me está cargando esta cosa. Give me some minutes, please. Ok. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ok, niños, ahí está. Entremos, please. Ahorita les comparto. Mi teléfono me cuesta. Vale, esa es la única que vamos a tener, Italia, ¿no? no se preocupe. Ok, tenemos have to, don't have to, ¿ok? Y tenemos una práctica de listening, en donde usted va a escucharme listening, le va a dar clic acá, please, and then you are going to answer, or you are going to complete the spaces in blank with the answer that this listen give you to you, okay? Then, he said, what are the grammar rules thick? Mm -hmm. Have to, es para quienes? Para primera y segunda persona, para afirmativos. Acá usted me va a poner el chequecito en donde vamos a ocupar don't have to, cuando vamos a ocupar have to, y cuando vamos a ocupar doesn't have to, okay? Ahí me lo va a poner chequecito cada cuadrito en el cual pertenece la regla gramatical que ya explicamos. ¿Ok? Cuando vamos a ocupar have to, cuando vamos a ocupar don't have to, y cuando vamos a ocupar has to, y cuando vamos a ocupar doesn't have to. ¿Es clear? Yes or not, guys? Chicos. Yes, teacher. Eh, la primera parte, Sí. Vaya, esta parte, niños, vamos a completarlas poniendo lo que hace falta. Vamos a escribir acá. Miren, se puede escribir. Pero primero usted tiene que escucharme el listen y le va a dar play acá y el listen y va a empezar a sonar. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Yo soy listo. Ok, vaya, cuando lo abra, usted le da clic 
y usted lo va a escuchar. Solo que póngale mute al micrófono porque si no lo vamos a escuchar todos. Ok, go ahead. Vamos. Cuando termine siempre le da finish y su nota le va a aparecer en la parte superior derecha viendo para allá.
niños, aquí tienen que poner el chequecito también, dice. Dicen en tick or cross. ¿Cuáles son los productos que Jack no debe de comprar y que debe de comprar? Solamente le van a ir poniendo tic, 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 tic. ¿Ok? ¿Y cuáles son los productos que debe comprar Lisa? Le van a elegir así dándole clic para que les aparezca amarillo. Y luego van a completar acá. Como va, niños, if you have any questions, you can ask me. Ask me. Vamos a ver, vamos a ver. Come on, niños, do you need help?
Okay, the first one is Pablo, Pablito. Okay, congratulations, Pablito. Eight of ten. Congrats. Excellent. Vamos a ver. Who else? George, no le veo la nota. Bye. Recuerden que siempre pueden volver a hacerlo si gustan. Si usted considera que es... Que lo puede hacer, no lo puede hacer. No se preocupe. Seven of ten. Mm -hmm. Excelente, Edwin. Vamos a ver. ¿Qué más? George, no le miro su nota, George. Tiene que estar en la no, parte... No la encuentro. Está en la... Es, viendo para acá, ¿verdad? Sí. Está en la esquina, en tu caso, ¿verdad? Si usted lo ve de frente, está en la esquina superior izquierda, pero si usted lo ve para acá, ¿verdad? Está en la esquina superior, superior derecha, así en chiquito. En la esquina arriba de la página. Sí, Chel, yo no le entiendo a ese niño. <risa> no le entiendo al niño. Vale, Ay, no. ya lo vamos a resolver. Solo de par que le entendí. <risa> es que es inglés británico. Vaya, would you like to check it? ¿Le gustaría chequearlo ahorita? Vamos a ver Nancy, vamos a ver Nancy. ¿Cómo yeah. le fue a Nancy? Ok, 7 of 10, this looks great. Excelente, Nancy, bien hecho. Felicitaciones. Igual que Edwin, right? Felicitaciones, chicos, a todos ustedes. Bye, vamos, vamos a chequear ahorita, ¿ok? Tenemos el listening, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que ya hizo o que tiene que comprar? ¿O a dónde tiene que ir? Vamos a escuchar el listening. Voy a compartir el audio ahorita. Y vamos a escucharlo todos, ¿ok? Listening four. Listen and tick or cross. Complete the list of things that Jack and Lisa have to do. Hello, Jack. Do you have to do many things today? Yes. I have to go to the shopping centre. Mm -hmm. I have to buy a wool jumper. Mm -hmm. I don't have to play football. Mm -hmm. I have to play hockey. Mm -hmm. I don't have to wear a cotton t-shirt. Mm -hmm. And what about you, Lisa? What do you have to do today? I don't have to go to school. 
I have to learn to juggle. Mm -hmm. I don't have to go to the park. I have to buy some rubber boots. Okay, bye. And I have to wear a cotton t-shirt. Okay, bye. Dice que el niño tiene que comprar un suéter, ¿verdad? Tiene que ir también a qué? A practicar hockey. ¿Y qué más? Play soccer. Ajá, play soccer. Okay, perfect. Esa sería la tres. ¿Y qué más? Okay. Uh, to play soccer. Okay. Bye. Ahí está. Ahora bien, la chica dice que no tiene que ir a la escuela. Que el tiene que. También dice que el, el niño también menciona lo de la, la camiseta. Sí, pero, pero el dice... niño dice que no tiene que comprarla. Y Ajá. la niña dice que sí tiene que comprarla. La niña sí la tiene que comprar, pero el niño no la tiene que comprar. Por eso, I don't have to. Por eso dice que le pondremos un chequecito a las que tiene que hacer y las que no se tienen que dejar así, una X, ¿verdad? Entonces no se tiene que tocar. Ok, ¿qué más tiene que hacer Lisa? What else have to do Lisa? Ir al parque. Ok, she has to go to the park. What else? ¿Qué más? Eh, ¿Qué dice más? que no va a ir al parque. ¿Cómo? Ahí dice que no va a ir al parque, ¿verdad? Ajá. ¿Tiene que ir a la escuela? Ella dice que tiene que ir a la escuela. I have to go to school. Dice que no tiene que ir a la escuela. No. I don't. I don't have to go to school. I have to buy three books, ¿verdad? Botas de para para lluvia. ¿Y qué más? ¿Por qué? Tiene que comprar la camisa y tiene que ir al parque. ¿Estás seguro? Tiene, tiene que... que jugar malabares, como que dice también, ¿verdad? Ok, no tiene que ir al parque entonces, tiene que. Sí, tiene, no tiene. No tiene o tiene. No tiene, tiene que ir al... I don't, okay. dice que no. Ok, yo creo que sí. Pero aquí dice I don't have to, to go to, to this park. Ok, vamos a, a, a escucharlo de nuevo. Okay, one more time. Ok, vamos. Listening for. Listen and tick or cross. Complete the list of things that Jack and Lisa have to do. Hello, Jack. Do you have to do many things today? Yes. I have to go to the shopping center. I have to buy a wool jumper. I don't have to play football. I don't have to play football, so that means it's not happening. I have to play hockey. Mm -hmm. I don't have to wear a cotton t-shirt. Mm -hmm. And what about you, Lisa? What do you have to do today? I don't have to go to school. I don't have to go to school. I have to learn to juggle. I have to learn to juggle. I don't have to go to the park. I don't have to go to the park, no. I have to buy some rubber boots. Mm -hmm. And I have to wear a cotton t-shirt. Mm -hmm. Okay, perfect. That it is. Ahora bien, dice, I have to go to the shopping, I have to buy, what? A jump, uh, a jacket. Mm -hmm. Vamos a ver. Questions. A jump for, okay, jump. I Come don't on. have to. You don't football. have. I don't have to play football. I play soccer. Soccer. Jack. Uh huh. Okay. So, but there he lo menciona football teacher. Perdón. Uh huh. Uh huh. Football. Dice no es soccer. Pero es en la tres. 
Es la pregunta 3. Creo que estaba hablando ella con respecto a la 4, me equivoco. Vaya, I have to play so hockey. Es así. Mm -hmm. I don't have to play soccer or football. La teoría la 3. Play football. Play football. Me salió mala, yo la puse fútbol. Play football me salió mala. Vale, vamos a soccer. Vaya, I don't have to watch. La número cinco. Esto me está calentando. I have, I don't have to buy a, a cotton t-shirt. Mm -hmm. Buy or wear. Wow. Comprar mm -hmm. o vestir. A mí me gusta la buy. Comprar. Oh. Comprar. Where? Where? Uh, where? Me salió mal con buy. Con buy, me salió mal. Ok, entonces es where. Vamos a poner where. I don't have to wear okay. a cotton t-shirt. Ok, en el caso de Lisa, vamos a ver. I don't have to. Go. I want to go to a school. Don't have to. I don't have to. I don't have, okay. I don't have to go to school. Okay, number two. Uh -huh. I have to. I have to learn to juggle. Okay, I have to. To learn to juggle. I don't have to go to the Park, ¿verdad? If I no mistake. No, uh -huh, I park. park. I have to buy yeah. some. Uh -huh. ¿Cómo era la palabra? Botas, son de las botas, creo que hablan. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Vaya, raining, yo las, las tengo como raining boats, ¿ok? Raining uh -huh. boats. Boat, 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 boat. If I know, I don't, I don't know if I mistake. Okay, I have to wear a um, a cotton dress. A cotton t-shirt. A cotton t-shirt. Okay, vamos. Yo decía que era una pregunta que le iba a hacer a la teacher. <laughs> no. Teacher, en la en la sí tres de Jack. Ajá. Yo puse play football. Play football. ¿Te salió bien? Me salió bueno. bien. Ok, football. Ajá, igual yo te hiciera play football. Um, ¿Fútbol? ¿Así? ¿Fútbol? No. Oh, Con right. doble O, fútbol. Doble O, fútbol. Ajá. Yes. Ok. ¿En this one? ¿Les quedó ah, así? Fútbol, sí. ¿Like this? Yes. Ok, bueno, vamos a ver si no nos sale mal. Ahora vamos con las reglas gramaticales. Dice, what are the grammar rules? Tick, tick es check it. Ok, vaya. Con primera, segunda y tercera, primera, segunda persona, nosotros vamos a utilizar how to en affirmative sentences, ¿verdad? Entonces, yes. por eso lo chequeamos así. Vamos a utilizar don't have to. Con primera, segunda y primera, segunda persona, yes or not. Yes. Y, y lo vamos yes. a ocupar con afirmativo o negativo. 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 Okay. Negativo. Okay. Okay. Ahora, ¿qué okay, vamos a ocupar? Has to. Okay. 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 Vamos a ocupar. Kishi, afirmativo. Kishi, en afirmativo. Y das en have to. The first and negative. Kishi. Third person Negative. Negative. Vaya, a ver si nos sale bien. A ver si no he escrito mal, porque también lo de las botas creo que suena diferente. Pero yo sí las tengo. Rainy boats. Finish. I don't want to see. 
Nueve de diez. Wow, look at this. <laughs> so es el del el de, el del suéter, no sé cómo. Y el reino de color también. Three years, three of them, but this ones are okay. So you have to change this one. Remember that you can uh, make the practice whatever times you want, okay? Las veces, how many times you want. Cualquier, cuántas veces ustedes quieran, right? Okay, bye. Chicos, entonces, vamos. ¿Cómo estuvo la práctica? It was difficult or it was easy? Difficult for me. <laughs> So, so. I don't understand. Thank you, children. Estuve un buen rato pensando. No, lo que pasa es que está en inglés británico. El británico, acuérdense que es más como sí. que... Hay mucha diferencia, ciertamente. Uh -huh. Hay mucha diferencia. Por lo menos en el contexto que, que lo dijo, sí hay cierta pronunciación bien diferente. Ajá, acuérdense que el británico mm -hmm. es como que más como se escribe, lo pronuncia y siempre va a quedar little. De water, tal cosa. Entonces es como en no inglés confundir el grupo. Normal, que es water, <laughs> liter, but that's totally different. So that is why. But the, there is something that you have to do. It's something that you have to do because you have to get accustomed to different variations of the pronunciations in different places. Remember that not all the time you are going to stay at the same place. So you have to be exposed to that changes, okay? Tiene que estar expuesto a ese tipo de cambio porque no todo el tiempo va a estar en el mismo lugar. Bueno, usted puede viajar a otro lugar. Entonces, you have to get a costume. Ok, perfect. Vamos. Ahora vamos, chicos, al manual. Dice que uh, you hate the manual, but... Ay, it's ay ya no me preocupo porque ya lo imprimí. Ah, vaya, ves. That's better, right? That's better. Vale, démosle un segundito en lo que me carga esa cosa y ya empezamos, chicos. No se preocupen. Give me so much. I don't know why it doesn't want to properly arrive. No sé por qué no quiere aparecer. Vamos a ver, refresh. Ustedes ya abrieron la plataforma. Metámonos a la plataforma, chicos, y ubiquémonos en la página, ya les digo. Solo como cargue. Uno, dos, tres. La página. Ayer estuvimos en la unidad nueve. Bueno, estuvimos a, trabajando en la página nueve, ¿verdad? Que quedaron de tarea tres preguntitas. Yes, yeah. Yeah. How many products does your workplace buy? Which ones are they? Approximately, how many units do you do they buy of it? How much money do you think they spend? A ver, así, así de ligerito. Volunteers, que quieran participar, uno o dos voluntarios, please. Guys. Volunteers. Hi. Sure. Okay, me? Okay, perfect. Uh, so we go have a question, no, I have a sentence. Uh -huh. um, uh, let's spin on wait, please. Okay. Okay. Uh, uh, the first question is how many products does your workplace workplace not workplace but uh -huh. two products uh -huh. uh, two products and in our land landline and internet uh -huh. and in wire. Okay. Where? 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 No, no, and where? Ah, el cable, según, eh, bueno, spell, el jubilee, jubilee, ¿qué va? Doble. Doble, 
doble Y, algo así. Ah, uh, y quiero ver. E I, no, I, I, R, P. Eh, spell, spell. Eh, where, uh, no, no sé cómo se, de, cómo se pronuncia. Okay. Could you write down the word in the chat, please? Okay. Wire. That's wire. Wire. Mm -hmm. Wire? Yeah. Ah, okay. Wire. Also, mobile line. Mobile line. Uh, two question. Two question is, mm -hmm. is approximately, 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 uh -huh. how many? Units, how many units do they buy of of it? Uh -huh. ¿Cuánta, ¿Cuántas eh, eh, unidades compran de eso? A ver, aproximadamente. Uh -huh. uh, one thousand one hundred products. Okay, uh, one thousand one hundred products. Okay, perfect. One thousand and one hundred products. Okay, dos mil dos mil cien dos mil cien no, no, one, one, one thousand, one ah, thousand, mil... one hundred. Okay, mil cien. Mm -hmm. Okay, perfect. Yes. Good, excellent. Uh, how mm -hmm. much money do you think they spend? Mm -hmm. And the, the three, no, the three, three question, and the price is 35. $35 per unit, por unidad. $35 okay, per perfect. unit. Okay, per unit. Okay, perfect. Excellent. Vaya, somebody else who wants to participate? ¿Alguien más que quiera participar? Rachel? Rachel, usted tiene muchos productos. <laughs> Chela, sorry. Clothing, shoes. Okay, clothing and shoes, Bad televisions, phone. computers, cell phones, Table. beds, tables, <laughs> sofa. <laughs> Tiene para speakers, ¿verdad? Tiene para, para headsets. Puede mencionar un montón, Rachel. You can mention. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál era la segunda pregunta, chicos? Vamos a ver. Dice, approximately, how many units do they buy of it? Aproximadamente, ¿cuántos productos compran de ello al mes, mensualmente, Rachel? O semanalmente, o a diario, como usted quiera. Ah, como no, a diario. Como unos 50. Ok. 50 products per day, right? 50 productos de, al, de una cosa por día, ¿verdad? Ok. So they are so popular. And how many, how much uh, money they spend for unit? Los precios. Ajá. Uh -huh. eh, los precios varían de... 25. 25 dollars per unit. From 25 dollars per unit to, ¿a cuánto? Van desde los 25 dólares a los cuántos? A los 150. Ok, 150 dollars, right? Per unit, ok, por unidad, chicos. Son ricos, ¿verdad? They will reach soon. <ríe> Son a ser ricos pronto, chicos. Ok, bye. Ok, esa era la tarea, niños. Y ahora vamos a ver lo que es la parte en la cual vamos a hablar how much and how many. Ok, esto pertenece a la clase de ayer, chicos. Pero lo vamos a retomar para que usted lo pueda tener. Ok, dice, how much does the refrigerator weight? How much does it cost? How much is the warranty? How much does it start? 
Recuerden que el how much se utiliza con los nombres no contables. Por eso es que decimos, how much does it cost? How much is the warranty? Garantía. How much does it storage? ¿Cuánto cuesta su empaquetado, ¿verdad? su guardado, etcétera, etcétera, right? Y vamos con los nombres contables en los cuales vamos a utilizar how many. How many features does it have? How many colors is this in? Is this in, right? How many functions does it have? How many products do you want? That's the structure with how much and how many. Complete the following questions using how much and how many. Vamos a completar las siguientes preguntas utilizando how much and how many, ¿ok? Solo son cuatro preguntitas. Go ahead. Teacher, me parecen seis preguntitas. Oh, sí, ok. No la había visto la Sorry. Son six questions. <ríe> dos al dos por uno, Pablo. Dos eventos le voy a dar. <ríe> oh, no, dije yo. Oh, no, no, es que tenía la pantalla así y no la había visto. Solo veía cuatro preguntitas. Ok. Bueno, recuerden que algunas, algunos nombres no son contables. Con los no contables utilizamos how much. Con contables ocupamos how many. It's hot today, right? Teacher, una pregunta. Ajá, me quiero repetir lo de how much, how many. Vaya, how much lo vamos a ocupar con nombres no contables. ¿Se acuerda de los nombres no contables, Jennifer? Por ejemplo, teníamos harina, arroz, teníamos jugo, teníamos este, ¿qué? Este, harina, teníamos eh, arena, sugar. sal, sugar, sugar muy bien. Dos no contamos El gas, no. el aire. Exactly. Hablando de gases, ¿verdad? El aire, eh, que el agua, eh, que la gasolina, ¿verdad? Etcétera. El aceite y así sucesivamente. En este caso, pues, ahí hay unos nombres que no son contables. Acuérdense que los contables también tienden a ser plurales y generalmente llevan una S. ¿Ok? Ahí les di una pista bien importante. Y con los contables utilizamos how many. Are you tighter? Teacher. Yes. Finish. Finish. Yes. Okay. Perfect. <laughs> Vamos a llegar. Uh -huh. Chequeamos. Uh, yeah. Okay, perfect. So let's check it. In. Who said the number one? Who said the number one? How many? How many? How many? How many? Okay, how many pieces do, do I need to assemble this? ¿Cuántas piezas necesito para ensamblar esto? Okay, number two. How many? Uh, how many? Okay, how, how many? Do okay. This how many? book. Exactly. How many, How many do this book cost? ¿Cuánto cuestan estos libros? ¿O ¿Cuánto es el costo de estos libros? Okay. Muy bien. Number three. 
How, how much, much is the party life of the is, Okay, how much is the battery life of this computer? Okay, maybe yeah, number four. How much? Number how four, much? how many? How many? How many? How many? Okay, how many how hours many? do I charge? So, do I charge it? Okay. ¿Cuántas horas yo lo debo de cargar? Okay. O yo lo debo, yo lo cargo. Okay. Vamos con how much, how much, number five. How much, how much money do you have? Excelente. How much money do you have? Porque dinero no es contable. And the last how one. Money. How, how many? many? Okay. How many of gallons of water does this need? Pero, teacher, ¿por qué si water no es contable y, y no sé qué? No sé qué? No, ah, no. porque aquí estamos no, no. midiendo. We are measuring the, the water, right? Estamos midiéndolo en galones. Pues, un galón, dos galones, tres galones. Entonces, ahí sí se puede contar. ¿Ok? Perfect. Excellent. Vamos, ahora dice, ask a partner what his or her company buys, buys or a create a question or not. So no. That's not good, right? Okay, let's read this, okay? Volunteers, mm -hmm. who wants to read the article? Hi, hi, teacher. Okay, perfect, Vaya. Tenemos a Alexis y tenemos a Alex. Coincidence. Vaya, los dos. <laughs> Vamos, go ahead. Okay, the new material just arrived in the morning. Tell Max that in the has to store everything. Where does he have to store the box? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary. Okay. She's going to say they can use it. Then I am going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay, perfect. Vaya, ¿tienen alguna preguntita en cuanto al vocabulario, chicos? Do you have any questions about the yes, vocabulary words? I have a question. Okay, I have perfect. a question. Um, let's lift. 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 Uh, but, what is lift. the meaning? Lift is elevador. Ah, lift. elevador. Mm -hmm. I love you. That's the elevador. Lift. Mm -hmm. Lift. Vaya, pero esta es como la máquina que es, ¿verdad? En ese caso, dependiendo del contexto que estamos hablando. Ok, vaya. ¿Algo otra preguntita más, chicos? Warehouse. Warehouse. Ok, warehouse es la bodega. Ah, bodega. bodega. Uh -huh. No, no te preocupes. Podríamos como uh -huh. traducir lo que significa todo totalmente o... No. Sí, pues se puede, pero lo más importante es, es la, lo que no mucho entiendes. Acuérdate que no lo vas a traducir así textual, pero sino que usted va de todo un poco, va a deducir qué es lo que dice, ¿verdad? Porque no podemos hacer palabra por palabra, palabra por eso seríamos mecánicos. Y eso no es bueno al, al final, ¿verdad? Usted tiene que aprender a extraer el significado de todo el contexto, ¿ok? Por eso seleccionamos las palabritas okay. que usted más o menos no sabe. Okay, bye. Vamos. Repeat after me, please. Uh, arrive. Repeat after me, please. Arrive. 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 Okay. Arrive. Store. 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 Okay. Boxes. 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 Remember that here you are talking about plural forms of the nouns, okay? Box is one box and boxes is more mm -hmm. than one box. Cajas, warehouse. 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 
lift 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 what was the, the other one a ver a ver déjeme ver Sec okay secretary i guess it is okay 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 vamos a leer entonces ¿Alguien Welcome. más quiere participar, chicos, en la lectura? Yes, yes. Ok, perfecto. Talina, Wells, ¿quién más? Ok, perfecto. Vamos, chicas. Teacher, how do you say material? Material. Ok. Material. Ok, ¿quién va a comenzar? You start, Italina. ¿Mm? ¿Me? You yes, you. Ok. The new material. Just arrive in the morning. Tell Mars that they have to store everything. Well, he has to store the boxes. Mm -hmm. He, ha, he and Ivan have to start them in the warehouse. House. Okay. Warehouse. Perdón. Ah. Warehouse. <laughs> warehouse. Okay. But there are many boxes. Can they use the lift? Me too. They have to use the lift, but as and tell the secretary field. She is going to say they can and use it. Then I am going to tell Max. What they have to do. Okay, perfect. So let's repeat again. <clears throat> okay. okay. Material. 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 Okay. Material. 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 Warehouse. 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 Lift. 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 Okay, but. 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 So, secretary first. First. Secretary first. First. First of first. 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 Exactly. That's the way you have to pronounce that. First. Okay? First. Ese se pronuncia but. Con A. But. Okay. Okay. Perfect. But. So let's but. continue, guys. But. Perfect. Okay. Perfect. And, and, Ajá. Cuando dice bat, este, está uni uniendo con el ad a la vez, ¿no? No, bat es oh. la palabra pero, es la palabra but. Se escribe but, pero se pronuncia bat. Es esta, mira, George. Bat o bat con ese al final. No, solo, solo sin ese, solo bat. Bat. Uh -huh. bat. bat. Thank you. You're welcome. Teacher, allá. Uh -huh. um, me confundí con first y, y lift. Which one? Se, se dice lift. Lift, con T al final. Lift. Lift, sí. lift, lift. con F y T al final. Lift. Uh -huh. Lift. Y el Dígame otro es first. 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 Con E. Uh -huh. First. First. Ok. First. Ajá, Chris, you. You're welcome. Cristina, dígame, ¿tenía una preguntita? Dice, can you use, pero se puede pronunciar can you see. Which one? 
Y Nelly. No le entendí, Nancy. Can you use? Can you use? ¿Puedo usar? Can you, can you use? Can you use? Vaya. Como unirlo. Vaya, ahora bien. Ajá. Si estamos, si tenemos un pronombre personal al final que diga it, usted puede utilizar la unión de los sonidos. En este caso se llama linking song. You can use it. You can use it. Ok. Tú puedes utilizarlo. You can use it. Ok. Ahí sí va unido como si fuera una sola palabra. Pero si no tiene el pronombre, usted solamente va a decir you can use that. O you can use these. O you can use the preposition, etc. etc. All right. Teacher. Okay, dígame. Eh, la última, en la última sentencia. This, this one. Eh, yes, yes. It, mm -hmm. uh, after that, after that, what they have to do? What is the meaning? But, depende del contexto. Dice, she's going to say they can use it. Ella dirá que lo pueden, ellos pueden utilizar it. I am going to tell Max and Ivan what they have to do. Yo le voy a decir a Max y a Ivan qué es lo que tienen que hacer. Ese está funcionando como un verbo okay, yeah. normal. Y este es el have to do. Tiene que hacer. Como una obligación, como, a, como una direction que te tienen que dar. Okay. Okay, perfect. Any other question? No? Okay, no perfect. Question. So, let's continue, guys. Esto va a ser lo último, okay? Mm -hmm. Y lo otro lo vamos a dejar de tarea, okay? Esto es cuanto el have to. Vaya, acá vamos a ver. Dice, Max and Ivan have to or has to store the boxes. What we are going to do? Have to or has to? Applying the rules, has the grammar to. rules. Have to. Have to. Have to, because we are talking about two people, right? So that means they are there. They have to store boxes. Ellos tienen que guardar cajas o empaquetar. Okay, number two. two. Number two. Aaron doesn't have to or has to help store the boxes. Has to. Doesn't. Has to help store has the boxes. No se entiende. Según lo que hemos has leído acá. Doesn't have to. Doesn't, ¿verdad? ¿verdad? Porque doesn't. ¿quiénes son los que tienen que paquetar las, las cajas? Aaron. Max e Iván. Max e Iván. Max e Iván. Es cierto, es cierto. Entonces es Aaron doesn't have to help Aaron store have to. the boxes. Okay, number three. Sam doesn't have to or doesn't has to help. Doesn't have to. Doesn't have to. ¿Por qué? Porque ya no es posible poner el has. Porque ya el auxiliar doesn't está absorbiendo el cambio del verbo y se mantiene en forma infinitiva o forma base, right? In the last one, number yes. four, the secretary have to or has to say that they can has use to. the lift. Has to. Has, has to. to. Or has. Has, has to. to. Okay, is has to. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. ¿De quién? De la secretaria. Y ella es de tercera. Una persona. Tercera persona, ¿ok? Y recuerde que con tercera persona nosotros utilizamos en forma afirmativa el has, ¿ok? Perfecto. Oh, teacher, teacher. Uh -huh. eh, de, 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 de la, la tercera oración es doesn't has to, ¿verdad? Uh -huh. Doesn't have sí. to. Have to. Have. Pero, es pero, ha, pero como es, es él, no debería ser has. Vaya. En este caso, no cambia el verbo porque estamos utilizando el auxiliar doesn't. Y el doesn't le absorbe el cambio al verbo. Así mm. como, como el... O sea que el, no se pueden, 
no se podrían tener dos, digamos, verbos en tercera persona conjuntos, algo así como la regla que no, no negar dos veces la cuestión. No, no se puede. Acá acuérdense que en forma negativa siempre vamos a utilizar un auxiliar, ya sea en pasado, ya sea en presente. Y si usted utiliza un auxiliar, el verbo siguiente de, o verbo principal de la oración queda en forma base siempre. Cuando hablamos de terceras personas. Si usted habla en forma afirmativa, sí cambia el verbo. Pero si utilizamos el auxiliar, ya no. Ok. Ok, perfecto. Vale. ¿Alguna otra preguntita, chicos? <coughs> Miren que se me cambió esta cosa. Oh. Hasta el manual se me cerró. <risa> <risa> Qué barbaridad. Y mire, ustedes no quieren que les dé tarea. <risa> no Pero a mí me gusta más así el impreso. <risa> Miren, no es mentira. <risa> Bueno, la siguiente página. Estábamos practicando la página 8. Entonces quiere decir que en la página 9 había unas oraciones, si no estoy mal, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, uh, yes, en la 9 sí. Bueno, ok, vamos a ver. Página 9. Complete the 44 wing sentence using the correct form of half two and the words. No sé cómo se dice esto. Ahora te digo, permíteme. Provide. Provide. ¿Ah? ¿Cómo se dice? No, no era ah, página 9. Es bueno. en página. Es en las otras páginas. Ok. Sería en la 2. Ah, no era la que estábamos viendo hace poco. La 10. La 10 es donde pusimos much en mon. De perdón, much en, en many. many. Okay, y en la 10 es... es la que acabamos de pasar. Entonces la página Perdona, es la página 2. Es 12. Es page 12. Vaya, esta le va a ser la tarea. Miren. Complete the following sentences using the correct forms of have to and the words provide. Vaya, acá nosotros vamos a completar la oración. Acá les dan las palabras que usted tiene que ordenar, ¿verdad? Y le tiene que agregar el have to. Depende del sujeto que tenga, así va a poner has to or have to. Recuerden, las segundas y primeras personas van con have y las terceras personas van con has. He, she, and it. Y me la va a agregar la parte de acá que corresponde también. Aquí hay un verbo que va después del have to o el or el has to. Y luego, pues, le agregan lo, de la, lo demás, ¿verdad? Que sería como el menú. Por ejemplo, tenemos the company has to or have to. Have to. Déjame decir. Has to. Has to. Muy bien. Has to buy new material. La compañía material. tiene que comprar. Nuevo material. No, no, no. Pero, teacher, ¿por qué le ponemos has to? Ah, porque estamos hablando de la compañía y la compañía viene siendo como una cosa. Entonces, por ende, lo, lo reemplaza el, ver el, perdón, el pronombre it. Y it es tercera persona. Por ende, se ocupa has. ¿Ok? The company has to buy new material. Buy new material. Y así sucesivamente. Your partner have to pile up. Your partner have to make the homework. <laughs> Ajá, dígame. Pile up. Okay. Oh, pile up. Pile up. Uh, what is, what is... ¿Cómo este, pensar? Poner en orden. Uh... Como que arreglando así. Apilar, okay. como dicen, apilar los, conte los, co los contenedores. Uh, y el conector de, después de apilar, digamos, con container, porque okay. es apilar en el contenedor, ¿verdad? Parne. Ajá, exacto. Eh, que sería con cuál tipo de, qué, bueno, qué se dice, pronombre, o oh, no. Eh, okay. Sí, ¿verdad? No, ¿Con cuál aquí... conector se hace? Aquí ya te los están dando, mira. Tus compañeros. Your partners. ¿Quiénes son tus compañeros? Terceras personas. Oui, oui. Es, es, o sea, sí se entiende cuál voy a ocupar, que es have to, pero 
uh, digamos, pile up containers, sería solo pile up containers. Sí, así es, porque son terceras, son, no son terceras personas, son segundas personas y está en plural. Porque el pronombre que los representa es ellos, es they. Y they es segunda persona. Entonces el verbo no lleva ningún cambio tampoco. Okay. Acá les dan un negativo. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer con el negativo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si no, aquí tenemos la otra página de referencia en donde usted, en la parte de arriba, ¿verdad? En donde usted puede ver cómo tiene que eh, organizar la parte afirmativa y la parte negativa. Para que usted pueda tener como referencia, si no, ahí están también las notas que hemos mandado al grupo para que usted pueda chequear, ¿verdad? Y consultar. ¿Ok? Gracias. Ictalina, perdón, Icta, do you have some questions? <laughs> no, um, my son helps me. Help. Ah, ok, perfecto. Thank you so much. <laughs> Deme de las gracias entonces. Un cuchillo, güey. La teacher dice que te dé las gracias. Vaya, sí. ¿alguna otra preguntita más, chicos? Teacher, entonces esa sería la, la tarea. Sí, esa es la tarea sí. para mañana, ¿ok? Vaya, otra preguntita, niños. ¿Cómo vamos con las tareas? ¿Van al día con cada tarea? Yo voy yes. a hacer las tareas sí. Vaya, si ustedes gustan, pueden avanzar, ¿ok? Tienen libre albedrío, ¿ok? Yo ah, por eso no me, no me molesto. Si usted tiene alguna pregunta, mándeme captura al privado y yo con gusto oh. me puedo responder. En la mañana sí, no les prometo mucho porque estoy claro, trabajando no, 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 en la escuela. Pero al más pueda, yo les contesto, ¿ok? Ok, perfecto. Más que todo, escríbeme la tarde. Ok, bueno. La lista, no la pasada. What time is it? Ay, yo ya se aburre, ya no quiere. No es que... At 9. It's 56 Ok. It's 50, 56 minutes past 9, right? O 4 minutes to 10. 4 minutos a las 10. Ok, perfecto. Ahorita les paso la lista, chicos. Oh. Are you sleeping? Oh, yes. <laughs> yes, yes, I am. <laughs> Alex, yes, ok. I am. Alex, hello. Ramírez Here. Salazar. Ok, thank Here. you. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Ok. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Ok, Cristina. Vamos a ver dónde estás, Cristina. Sí, ya le puse sus... Vamos con Daniela Abrego Brizuela. Por ahí, está, por ahí estaba Danielito. Erika Lisset Ayala Ramos. Okay, thank you so much. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. No, Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. I'm here, teacher. Okay. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. I have to show. Thank you. Vamos con... Eh, sí, ya le puse. Ya le, ok. Jorge Alberto Laínez Díaz. Here to show. Thank you, George. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. No, 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 present no, no, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Present teacher. Thank you, Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you, Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present. Thank you, Teresa de Jesús Ramos Santos. Por ahí estaba Teresa, creo yo. Pero creo que estaba como Luis. Ok, vale, niños. 
Tenemos un minuto a las 10. ¿Tiene alguna otra preguntita que queramos resolver antes de irnos, chicos? Sí, teacher, ayúdenos a resolver la tarea. Eso <risa> no, 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 Teacher. Ajá. Teacher. Dígame. Una pregunta. Ajá. Eh, una vez me dieron un consejo de que para aprender inglés se puede estar estudiando o escuchando, han bien dicho, series o videos, pero digamos, ¿cómo es que se podría hacer eso? ¿O qué recomendaría usted como metodología para hacer eso? Para que no solo escuchar y uno se dé duro escuchando. Ok, vaya, mire series, descargue la, la aplicación Cake. Ahí está todo. Va a haber pedacitos nada más y va a ver ahí, va a ir agarrando palabrita, palabrita. Si no, niveles básicos también está Duolingo, que le puede ayudar mucho, ¿verdad? Aunque es muy básico, pero le puede ayudar con tu vocabulario. Y... Dijo, eh, no sé si podría escribir también la, el nombre ah. de la apps en el WhatsApp, ah, por favor. Ah. Ah, ok, se produce cake, así como pastel. Tiene una cosita rosada y la va, la va a observar. Vaya, permítanme, ahorita... Ya les escribo en el, en el chat. Se llama Cape. Y ahí le aparecen este, pedacitos de películas, pedacitos de caricatura. Incluso hasta se divierte. Se la recomiendo mucho. A mí me sirve mucho. Yo la estuve usando, pero no mucho me gusta. No le gustó. ¿Y esta aplicación aparece en la Play Store o en el navegador? La Play, la Play Store. Thank you. Y la de Igual ayuda bastante. Sí, así es, ayuda. Que se mira así, ayuda. Eso estoy usando. Lo que pasa es que tu lengua, chicos, es como que muy repetitivo. Y al fin y al cabo, como que después ya te, como que te aburre. Pero te sirve. La cuestión vuelve casi a lo, a lo mismo. Ajá, siempre te preguntan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es como que, puchica, ya. Pero sí, te sirve. La vaya. Daddy tiene, que comprar, tiene que comprar la versión la versión ah vaya <ríe> vaya y miren <ríe> o sea, ah sí se la se la pica Alex <ríe> no para nada yo craqueada la tengo <ríe> no y también está la, la otra opción ajá craqueada para ya nos van ya nos van a bater el video <ríe> porque estamos hablando de no es de Mundly teacher ayuda bastante Mundly Moodly, ok, Moodly, ok, no he visto esa, la voy a consultar, ok. Yo en ese me, voy, me doy duro porque en Duolingo siempre me dice que tengo que pagar o no sé qué cosa, entonces me aburre, entonces me pasé a ese, se pagan 8 dólares mensuales. Ah, oh, está bien, bien, no es caro, pues paga. ¿Paga 8 dólares? ¿Paga 8 dólares? No, es bueno, hay que hacer inversión para poder tener algo bueno también, niños. Y ocho dólares creo que están accesibles. No sí. sé. Eh, prefer, prefiero un troyano en mi celular. <risa> opción, it's up to you, guys. Es opcional, ¿verdad? es su decisión. It's up to you significa es su decisión. It's your choice, ¿ok? Let's it's go. Up to you. Ok, it's up to you. It's up to you. Yes. Oh, it's up to you. Vaya. Hoy sí, niños. Nada más decirles. Buenas noches. Good night, everybody. And I see you tomorrow at the same time as the same channel. Bye bye. Take care and have a nice rest, guys. Have a nice rest. See you tomorrow. Good night, alert. Just my teacher. Good night, everybody. Alex ya está en posición de dormir también. Ya se acostó. No más, me, no más acuesto, no más te cierro acá y ya cierro los ojos. Ya. Ya, su, ahí, ahí, queda, ahí, quedó, ahí quedamos. Ahí está quedamos. Bien, está bien. Bye bye, Jennifer. Un gusto. Buenas noches a todos y todas. Chao, chao.